Velkommen til Kims Kemi, hvor du kan lære om polaritet. Du kan forstå molekylernes formler, du kan lære om deres opløselighed i vand og fedt og om deres kog- og smeltepunkter. Og vurdere om en molekyle er polet eller ej er en algoritme i seks trin. De første fire trin bygger oven på hinanden, og så kommer der et femte trin, som er uafhængig af de fire, og det sammen kan man vurdere om en molekyle er polet eller ej. Det første du skal gøre er at finde et atoms elektronkonfiguration. Det kalder man populært for en skydeskive. Nitrogen for eksempel, det kan du se ud til højre, det er grundstof nummer 7. Det har 7 elektroner og 7 protoner. Det har tilfældigvis også 7 neutroner, men det kunne godt have været anderledes. De 7 elektroner er placeret i to skaller. I den eneste skal der er der plads til to elektroner, et par. I den anden skal der er plads til 8 elektroner, men der er altså kun 5. De parkerer sig som to i et par og tre, der er egentlig. Det næste, du skal gøre, er at finde elektronkonfigurationen for molekylet, det man populært kalder en krydserbolle. Start med atomernes elektronkonfigurationer, men du kan godt nøjes med den yderste skal, for det er den eneste, der er interessant, når der skal dannes kemiske bindinger. Hydrogen for eksempel står i hovedgruppe 1 og er atom nummer 1, så den har én elektron i yderste skal. Den er tegnet med blåt kryds. Oxygenen står i 6. hovedgruppe, så den har 6 elektroner i yderste skal, og de er tegnet med røde boller. Det viser sig, at alle atomer og molekyler er mest stabile, hvis de har samme elektronkonfiguration som eddelgas, det man kalder eddelgasstruktur. Så hydrogen vil gerne have 2 elektroner i yderste skal, og oxygen vil gerne have 8 elektroner i yderste skal. Og det klarer de, som du ser på tegningen til højre, og der ser du forklaringen på, at vandet H2O og ikke H3O eller noget andet. Når man skal tegne stregformen for et molekyle, altså fortælle, hvordan elektronerne binder atomerne sammen, så er statter med et elektronpar, der er fælles mellem to atomer med en streg. Med en molekyle for eksempel, der er hydrogen og oxygen fælles som to elektroner, og det skriver vi som en streg. Oxygenatomet har yderligere to elektronpar, som ikke binder noget som helst, så de er stadig prikker. Når man skal vurdere bindingsvinklerne i et molekyle, så skal man tælle, hvor mange retninger elektronparne strider væk fra atomet. Altså ikke hvor mange elektronpar der er, men i hvor mange retninger de strider. I et molekyle øverst for eksempel, der er fire elektronpar, men de strider kun i tre retninger, for der er en dobbeltbinding mellem to C-atomer. Den dobbeltbinding fylder jo lidt mere end enkeltbindingerne, så derfor er den ene vinkel lidt større end den anden. Hvis du virkelig gerne vil vide, hvor stor vinklen er, så bliver du nødt til at måle den, så man kan ikke regne det ud. I vandmolekylen nederst, der har oxygenatomen fire elektronpar, der strider i fire forskellige retninger, så der er bindingsvinklen cirka 109 grader. I praksis er den 104, men det skal man også måle. Når man skal vurdere, om molekyle er polært eller ej, så er bindingsvinklen vigtig, men man skal også vide, om den enkelte binding er polær eller ej. Det gør man ved at slå de atomer, der indgår i bindingen op i periodesystemet og finde deres elektronegativitet. En værdi, der siger noget om, hvor kraftigt atomet trækker i det fælles elektronpar. Hydrogen for eksempel, den har en elektronegativitet på 2,1 og fluor på 4,0. Så vejer man forskellen. Den er på 1,9, og hvis man kigger i tabellen, kan man se, at det er meget stærkt på det, at den nærmest ionisk. Og da fluor er det mest elektronegative, så er det den, der trækker mest i elektronerne og får den negative ladning. Så man skriver minus delta i fluors ende af vindingen og plus delta i hydrogen. Det sidste man gør, er, at man sammenholder bindingsvinklerne med bindingernes polaritet. Hvis bindingerne er polære, så kan det godt være, at molekylet også er det. Men det kræver, at bindingsvinklerne ikke gør, at polariteten ophæver hinanden. Det kan du for eksempel se på carbon dioxid nederst, at der ophæver de to polariteter hinanden, for de to pile er lige stærkere i hver sin retning. I vandmolekyler ovenover, der ophæver de ikke helt hinanden, og der er faktisk en negativ ende op ved oxygenatomet og en positiv ende under neden. Så vandmolekyler er polært, og carbon dioxid er upolært. Hvis bindingsvinklerne er upolære, så er molekylet under alle omstændigheder upolært. Og hvad kan de så bruges til? Jo. Polære molekyler hænger godt sammen med hinanden. Det betyder, at de for eksempel har høje k- og smeltepunkter, for der skal ret meget varme til at skille dem fra hinanden. Og da vand er polært, så betyder det også, at polære molekyler nemmere opløses i vand end upolære molekyler. So never put a polar bear in water, it might dissolve.